நான் தினகரன் ஒகேனக்கல் எங்கள் அப்பா பேர் சங்கர் எங்கள் அம்மா பேர் பி கற்பகம் எங்கள் அம்மா வந்து எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் லட்சமாக இருக்காங்க எங்கள் அப்பா வந்து ப்ரைவேட் ஸ்கூல் பஸ்ஸில் பஸ் டிரைவராக இருக்கார் எங்களுக்கு ரெண்டு அண்ணன் அவங்க வந்து ஒரு அண்ணன் கவர்மெண்ட் ஜாபு ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காரு இன்னொரு அண்ணன் வந்து மேரேஜ் டெக்கரேஷன் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்காரு என்ன படிச்சுருக்கீங்க இசி பி இன்ஜினியரிங் இசி ஓகே டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் செவன்டீன் பர்சன்ட் இங்கே எப்போ வந்தீங்க ஏப்ரல் நைன்டீன் டன்ஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன படிச்சிருக்கீங்க ஜாவா 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 ஜே டூ டபுள்யூ ஓகே படிச்சிருக்கு ஃபைவ் இப்போ பயிலங்க வந்ததுக்கப்புறமா எத்தனை இன்டர்வியூஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு முப்பது முப்பத்தி மூணு அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் சார் முப்பத்தஞ்சு அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் சார் முப்பத்தஞ்சு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ முப்பத்தஞ்சு இன்டர்வியூங்கிறது ஒரு பெரிய லாங் ட்ராவல் இப்போ இந்த லாங் ட்ராவல் ஒவ்வொரு இன்டர்வியூ போயிட்டு வர்றதும் இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ரூமில் தானே தங்கி இருக்கீங்க சில பேர் வந்து விட்டுறாதா ட்ரை பண்ணிட்டே இருங்கடா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் வந்து இவ்வளோ நாள் ஆச்சு இன்னும் படிச்சுட்டே இருக்கீங்க வேலைக்கு போட சீக்கிரமும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எதுவுமே சொல்ல மாட்டார் அவர் வேலை விட்டு அவர் வேலைக்கு போயிட்டே இருப்பார் நான் செலக்ட் ஆனால் அவன் தான் சந்தோஷப்படுவான் அப்புறம் வீட்டில் காசு கம்மியாக கொடுக்கும் போதெல்லாம் அவங்ககிட்ட தான் கேட்டவங்க ஒரு இன்டர்வியூ போகும்போதெல்லாம் ஒரு ஃப்ரெண்டு கொடுத்துக்கிட்டே தான் ரிசியம் போகிறதுக்கு இரநூறு முந்நூறுன்னு அவங்ககிட்ட கேட்டு கேட்டு அவங்ககிட்டே இந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸு ஒவ்வொரு மாதிரி இது பண்ணியிருக்காங்க ஃபேமிலி எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க இப்போ ஃபேமிலிக்கே இது ஒரு ப்ரெஷர் தானே என்ன ஃபேமிலி ரொம்ப எப்போ வேலைக்கு போவோம் எப்போ வேலைக்கு போவோம் ஒவ்வொரு வாட்டி ரிஜெக்ட் பண்ணும்போது நான் வீட்டில் சொல்லவே மாட்டேன் ஃபோன் பண்ணுவாங்க ஃபோன் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருப்பேன் அப்போ இன்டர்வியூ போகிறதுனா சொல்லி இன்டர்வியூக்கு போகிறது இந்த நாள் இன்டர்வியூ இருக்குது ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் செலக்ட் ஆகிருக்கேன் செகண்ட் ரவுண்ட் செலக்ட் ஆகிருக்கேன் இல்லைன்னா ரொம்ப கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்கன்னா இல்லை இந்த மாதிரி போயிடுச்சு இன்டர்வியூ போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவேன் அவங்க ரொம்ப எக்ஸ் ஆகிடுவாங்க எங்கள் அம்மா ஒரு நாள் ஃபீல் பண்ணி சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஈ மூணு பேர் வேலைக்கு போகாமே இருக்குங்கடா அப்படின்ட்டு அதனால் சரி எங்கள் அம்மா சொன்னாங்கன்றதுக்காக கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் போயிட்டு அதை கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அதுலேயே ரிஜெக்ட் ஆனேன் அப்புறம் தான் வீட்டுக்கு தீபாவளிக்கு போனேன் எங்கள் அப்பா ஒன்று சொன்னார் இந்த மாதிரி இருக்கிற வரைக்கும் நாங்கள் காசு கொடுத்து சம் சாப்பாடு போட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் நீ வேண்டாம் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் தீபாவளி முடிஞ்சு வந்து ஃபுல்லாக உட்காந்து படிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் ஒரு இன்டர்வியூ கூட போகக்கூடாது நம்ம படிச்சுட்டு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் போகணும் அப்படின்ட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்டர்வியூ எதுவும் செடியில் ஆகலை ஸோ ஒரு ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் ஃபுல்லாக உட்காந்து படிச்சுட்டு அப்புறம் ஒரு சும்மா சும்மா சாம்பிளுக்கு ஆர் சாஃப்ட்டு போய் அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்டன் பண்ண அதில் கொஞ்சம் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டேன் சரி திருப்பியும் உட்காந்து படிச்சுட்டு திருப்பியும் போட்டு போட்டு ஊஸ் கான்செப்ட்லாம் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்து அப்புறம் திருப்பியும் ஃபுல்லாக உட்காந்து ஒரு நோட்டில் எழுதி வச்சுருப்பேன் சார் மூணு நோட் அதுக்குன்னு ஒன்று போட்டேன் அதில் ஃபுல்லாக ஜாவா யார் கண்டுபிடிச்சா என்னென்ன பிளாட்ஃபார்ம் இண்டி பண்ண என்ன என்ன ஏன் ப்ரிமிட்டிவிட்டி ஆப்ஜெக்டாக இருக்குது இதில் ஏன் ஆப்ஜெக்ட் வராது ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அப்புறம் ஜேடிகே எல்லா கொஷனும் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னால் என்ன அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் டைப்ஸு அப்புறம் ஸ்கேனரு அப்படின்னா என்ன பேப்பர் கிளாஸ்னால் என்ன அப்புறம் ஸ்டாட்டிக் இன்ஸ்டன்ஸ் வெரியபிள்லாம் என்னென்னு கேட்டு அதெல்லாம் ஒரு பக்கமாக அது ஒரு பேசிக்ஸாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஊப்ஸ் கன்செப்ட்டு திருப்பி எழுத ஆரம்பித்தேன் சார் ஊப்ஸ்னால் என்ன கிளாஸ்னால் என்ன அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்லாம் எழுதி அதை யோசிச்சு நெட்டில் பார்த்து ஃபுல்லாக நெட்டில் உட்காந்து படிச்சுட்டு அப்புறம் த்ரெட்டு கலெக்ஷன் எக்ஸப்ஷன் ஆனிங்லாம் வீடியோ இருந்துச்சு வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு கலெக்ஷன் மட்டும் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் வீக்ஸ் டூ வீக்ஸ் படித்தேன் சார் ஃபுல்லாக உட்காந்துட்டு என்னென்ன ஊமோஜினியஸ்னால் என்ன ஹைட்ரோஜினியஸ்னால் என்ன கலெக்ஷன்னா என்ன குரூப் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன எல்லாமே உட்காந்து படிச்சுட்டு த்ரெட்டில் இந்த கான்செப்ட்னா டி டாட் ஸ்டார்ட்னா என்ன டி டாட் ரன்னா என்ன இது என்ன பண்ணும் அதுக்கு மேலே என்ன பேரண்ட் கிளாஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதுக்கு என்ன இது இருக்குது சின்கர்னைசேஷன் நாம்ளே யூசர் டிஃபைண்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக உட்காந்து இன்டர்வியூ கொஷின்லாம் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம் சார் இன்டர்வியூவில் என்னென்ன கேட்டாங்க எனக்கு அப்படின்ட்டு அதை திருப்பியும் அப்புறம் திஸ்ஸு சூப்பர் கிளாஸ் அதுலேருந்து கேட்டு அதுலேருந்து வெளியே அமிச்சாங்க அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இன்டர்ஃபேஸ் அதுலேருந்து கேட்டு வெளியே அமிச்சாங்க ஃபுல்லாக ரியல் டைம் எக்ஸாம்ப
அது இல்லாமல் அது படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது தான் தெரிஞ்சு சார் இந்த இடத்துல நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு திருப்பி உட்காந்து ஜாவா ஃபுல்லாக படிக்க ஆரம்பித்த போது தான் தெரிஞ்சு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சொல்லலை யாரும் இந்த மாதிரி இதில் ரிஜெக்ட் ஆகிற இல்லை நான் சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல மாட்டாங்க அதனாலேயே கொஞ்சம் இன்ட்ரிவியூ அப்படி சோகமாக வந்துட்டு உங்களுக்கு எங்கள் கிளாஸில் கூட கொஞ்சம் சோகமாக தான் இருக்கும் அதனால் சரி இதுக்கு என்ன வழி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கிளாஸ் எப்போ முடியும்னு வச்சுட்டு ஃபுல்லாக உட்காந்துட்டு கிளாஸுக்கு போகக்கூடாது ஏன்னா கிளாஸுக்கு போயிட்டால் டயர்டாகி உட்காந்து மூணு மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துருவேன் சரி அதுக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வீட்லேயே உட்காந்து நான் மட்டும்தான் இருப்பேன் ஃபுல்லாக உட்காந்து படிக்க ஆரம்பித்தேன் சார் ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் உட்காந்து படிப்பேன் சார் டென் ஆமாம் சார் ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் ஆமாம் சார் டென்னுக்கு ஆரம்பிச்சுன்னா செவன் எயிட் அந்த மாதிரி வரைக்கும் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்பப்போ ஒரு பாட்டு கேட்டு திருப்பியும் உட்காந்து திருப்பியும் டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருது இல்லைனா ரிவிஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருது இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் என் ஃப்ரெண்டு கூட எங்கேயாவது வெளியே போயிட்டு வரலான்டா வச்சேன் கொஞ்சம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிச்சு சாப்பாடு மதியானம் சாப்பாடு கூட செய்யாமல் அந்த மாதிரிலாம் உட்காந்து சாப்பிட்ருக்கேன் சார் சாப்பாடு கூட சாப்பிடாமல் உட்காந்து படிச்சுட்டு காலையில் மட்டும் சாப்பிட்டு வந்து சும்மா லைட்டாக சாப்பிட்டு அப்புறம் உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிச்சு நான் படிச்சுக்கிட்டே வேறு என்னென்ன இப்போ கம்யூனிகேஷன்லாம் எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு இப்போ முப்பத்தஞ்சு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிக்கிங்கன்னா இன்றைக்கி இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முதல் இன்டர்வியூ உங்களோட கம்யூனிகேஷனில் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணும் போதே கொஞ்சம் பயந்துட்டு இப்போ கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக போகிறேன் ஆனால் கம்யூனிகேஷன் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு கொஞ்சம் புக்ஸ் படிக்கலான்னு பார்க்குற பேப்பர் அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்டு கொஞ்சம் கம்யூனிகேஷன் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ண கொஞ்சம் ஐடியா சொல்லி தரும் அதை வச்சு கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி பண்ணிக்கிட்டீங்க இல்லை சார் பண்ணிக்குவேன் இனிமேல் இனிமேல் ஏன்னா இந்த இன்வெட்ரி கேப்பில் கம்யூனிகேஷனுக்கு அந்த சீரியல் இங்கிலீஷ் சீரியல் உட்காந்து பார்ப்பேன் அதர் லாங்குவேஜ் மூவிஸ் உட்காந்து பார்ப்பேன் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்ட இந்த லாங் இந்த மீன் இந்த வேர்டு கன்னடா மீனிங்னு கேட்டு அதை வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிக்கப் பண்ணி பிக்கப் பண்ணி கொஞ்சம் ஆள் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஆப்டிடியூட் ஆப்டிடியூட் ஆப்டிடியூடுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒன்று படிக்க ஆரம்பித்தேன் சார் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்ந்துட்டு ஆப்டிடியூட்லாம் படிக்காதரா அப்படின்னு சொன்னான் இல்லை கொஞ்சம் பார்த்துட்டு ஃபார்முலாலாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இல்லடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு பேஜ் முக்கியமானது மட்டும் எனக்கு தெரியும் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ட்ரெயின் ஒர்க்கு அது இத்தனை இன்டர்வியூ போனதுனால அது கொஞ்சம் ஐடியா இருந்துச்சு அதனால் ஒரு அஞ்சு இதுவும் கான்செப்ட் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு லாஜிக்கல் நானே போட்டுவிடுவேன் சார் யோசிச்சு நானே போட்டுவிடுவேன் அதனால் அதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் அஞ்சு ஃபா ஃபார்முலா மட்டும் போட்டு அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்லாம் போட்டு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சார் அப்போ ஆப்டிடியூட் கம்யூனிகேஷனை விட டெக்னிக்கல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுதான் இல்லை கொஞ்சம் ஒரு கம்பெனிக்கு ஃபஸ்ட் வாட்டி போகும்போது அந்த கொஷின் பேப்பரே அந்த கொஷின் பேப்பர் யாராவது ஒருத்தர் ஃபோட்டோ எடுத்து அமைச்சிருக்கோம் அந்த கொஷின் பேப்பரை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா அந்த கொஷின் பேப்பர் ப்ளஸ் உங்கள் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் அது கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணும் சார் ஓகே இப்போ ஃபைனல் இன்டர்வியூ இப்போ சாஃப்ட்வேரில் செலக்ட் ஆகிட்டீங்களா ஆமாம் சார் என்னென்ன ரவுண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தது ஃபஸ்ட் ரவுண்டு ஆப்டிடியூட் அப்புறம் எஸ்கியூஎல் அப்புறம் கோர்ஜாவா கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்டது ஐம்பது கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க சார் ஐம்பது கொஷினில் ஆப்டிடியூடில் எட்டு மார்க் எடுத்தேன் எஸ்கியூஎலில் பதினஞ்சு மார்க் எடுத்தேன் எஸ்கியூல் பதினெட்டு மார்க் எடுத்தேன் சார் அப்புறம் கோர்ஜாவில் ஃபிஃப் ஃபோர்டீன் எடுத்தேன் சார் ஃபிஃப்டீனுக்கு ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்டீன் எடுத்தேன் அதனால் சரி கூப்பிட்டாங்க சார் நாற்பது மார்க் எடுத்ததுனால அதனால் செகண்ட் ரவுண்ட் போனேன் செகண்ட் ரவுண்டில் ஒரு கான்செப்ட் மாதிரி கொடுத்துட்டு எஸ்கியூலில் வந்து இது ஸ்டோர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் சர்லெட்டில் ஜேடிபிசி கனெக்ட் பண்ணி ஜேஎஸ்பியாக மாற்றி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஃபார்மேட் மட்டும் இருந்தால் போதுன்னு சொன்னாங்கனால நான் கொஞ்சம் அதுக்கு முன்னாடி நல்லா நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன் ஜேடு டபுள்யூ ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு தான் போனேன் போயிட்டு ஃபார்மேட்டு எல்லாம் கொஞ்சம் இது பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தேன் சார் எழுதிட்டே ட்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அவங்க ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் செகண்ட் தேர்ட் ரவுண்டு வந்து நாளைக்கு நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அடுத்து ஒரு ஒன் ஹவர் நடந்துச்சு அந்த தேர்ட் ரவுண்டு த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி சம்திங் போனேன் ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி வந்தேன் அதில் வந்து நிறைய கேள்வி கேட்டாங்க சார் இந்த மாதிரி ஊப்ஸ் கான்செப்ட்லேருந்து இந்த அவுட்புட்டுக்கு என்ன வரும் அப்படின்ட்டு அப்புறம் மூணு ப்ரோக்ராம் கொடுத்து எழுத சொன்னாங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து தப்பு ப
என்ஜாய் அப்போ வந்து இது ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான பொங்கல் அப்படித்தானே போக முடியாதோ நினைச்சிக்கிட்டு இருந்து இப்போ தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வேற ஏதாவது நீங்க சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா வேலை தேடுறவங்களுக்கோ இல்ல அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து ஹார்ட் ஒர்க் மட்டும் தான் சார் கிளாஸில் மட்டும் படித்தா பற்றாது கிளாஸில் சும்மா இதுதான் ஜென்ரலாக தான் சொல்லி தருவாங்க நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதால தான் இருக்குது எல்லாமே நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் தான் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூவாக செலக்ட் பண்ண முடியும் நிறைய கிண்டல் கேள்விமாக பேசிகிட்டே தான் இருப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் அதை கண்டுக்கவே கூடாது நீங்கள் கரெக்டாக இருக்கணும் தான் கரெக்டாக என்னையும் நிறைய பேர் இந்த கம்பெனி நீங்கள் அமுச்சு விட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் எஃப்எஸ்எஸ் அமுச்சு விட்டிங்கன்னா இதே எத்தனை ட்ரா போவ அப்படின்லாம் கேட்டிருக்காங்க இங்கே இப்போ ராம் போகிற அண்ணன்லாம் நிறைய கேட்டிருக்காரு அந்த கம்பெனியில் போய் ஏண்டா சரிட்டா அவங்க மட்டும் இங்கே ஏன்டா அந்த கம்பெனிக்கெலாம் போகிறேன்ட்டு அதனால் அதெல்லாம் கண்டுக்கவே கொடுக்காது நீங்கள் உங்கள் கரெக்டாக உங்கள் ஃபோக்கஸ் ஏதோ அது ஏன்னா நான் ஏற்கனவே பவித்ரா சொல்யூஷன் எஸ்கில்ல செலக்ட் ஆனேன் ஆனால் அது எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அதனால் ஜாவாவில் தான் நம்ம இதாகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாவாவில் ட்ரை பண்ணிட்டேன் கரெக்டாக ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ